Jest z nami Przemysław Mućka, znany na grupie trader, który, który zrobił ze 160 milion 200. Dzisiaj nagrywamy wypłatę od brokera. Zaraz Przemkowi dam głos, gdzie, gdzie na nagraniu pokażemy statement, będziemy mogli zadawać pytania, jest spora publiczność na dzisiejszym nagraniu. Rozpoczynamy nową świecką tradycję coming outów, tak? W postaci jakby co, co rozumiem przez coming out? Przez coming out rozumiem rozegrany run, nie wiem, co, jakieś pozycje w długim terminie i zakończone wypłatą, tak? Czyli uczymy jak wypłacać na końcu pieniądze, czyli zakończone z wypłatą. I taki rekord nagrany, zweryfikowany przez społeczność jest uznawany przez TJS oficjalnie jako rekord polski, rekord wynikowy, będziemy te rekordy zapisywać. Będziemy zachęcać do takich coming outów, żeby tą scenę polską traderską przyzwyczaić do realnych wyników, a nie szkoleniowych, to bym wszedł, tam bym wyszedł, wyszedł. Nie? dokładnie. Przemek, witam Cię na 57. TJS-ie. Bardzo wielki szacunek, że chciałeś wpaść i się tym podzielić. Oddaję Tobie głos. Na końcu zrobimy sesję pytań Q&A. Chciałbym, żebyś pokazał statement, pokazał, co robiłeś, swoje, swoje przemyślenia, wszystkie te rzeczy, które, które spowodowały u Ciebie emocje, nie powodowały emocje. Podziel się tym z nami. Wiedza za wiedzę. Tak? Oddaję Tobie głos, już się nie wtrącam, nie? No, tak czy tak, cały ran zajął mi ile? No, pod niecałe 50 dni, nie? E, przy czym ja handluję, no tak jak już mówiłem, H1, H4, D1. Pozycję piramiduję. Tak naprawdę odnośnie wchodzenia to sugerowałem się tylko wsparcia opory plus reakcja ceny na, na dany poziom. Przy czym... Y też zauważyłem, że bardzo polecają, jak już ktoś szuka, szuka, szuka jakichś tam wsparć oporów, żeby, żeby sugerować pinbarem czy czymś, to ja korzystałem z tego, ale nie zawsze. Nie? Tutaj jest widać, że na przykład z tego nie skorzystałem, bo oni szli w dół, a ja kupiłem. A nie korzystam z tego zawsze, dlatego że zauważyłem, że Przynajmniej dla mnie to się po prostu nie opłaca, dlatego że miałbym dużo, jakbym czekał na potwierdzenie, wchodziłbym po dużo gorszej cenie. Więc to, że raz czy dwa mi cena nie zachowa się tak jak trzeba i przebije ten poziom wsparcia, jakoś strasznie mi nie szkodzi, bo to nie jest jakaś duża strata, a jednocześnie jak wchodzę, to mogę mieć 100 plus rzędu, rzędu nie wiem, 40-30 pipsów, a nie musi to być 100-150, nie? Gdzie jakby mi zrobili knota i pinbara, gdzie musiałbym właśnie stawiać stop lasa nad knotem albo pod knotem i byłby dużo szerszy, nie? Dlatego osobiście dla mnie taka metoda wchodzenia jest lepsza. No pozycje staram się piramidować, przy czym do piramidy staram się dokładać po korektach albo, albo wie, o, tak jak tutaj właśnie dokładałem po korekcie i też patrzę na reakcję ceny przykładowo właśnie te pozycje były tu zamknięte z, dokładnie w tym momencie na tej świeczce, dlatego że yy, już doszli do poziomu, gdzie na 104 był opór i, i poza tym najważniejsza, znaczy najważniejsza, ważna inna rzecz, nie dość, że był ten opór, to na dziennym to była, na dziennym to była 2, 4, tak, ósma świeczka wzrostowa, nie? Więc, yy, a ja statystycznie też patrzyłem na takie rzeczy, no to 8 świeczek pod rząd się zdarza bez żadnej korekty bardzo rzadko. No i to już jest sygnał też taki, że mimo, że cena tego nie pokazuje, no to jakaś korekta musi być. No i następnego dnia świeczka spadkowa, no bo już, już za dużo dobrego, że tak powiem. Okay, Przemek, może prześledźmy Twój statement, jakbyś mógł go zapisać. No, o, i, yes. i pięknie, czyli od góry... Yy, może po, prześledźmy historię, tak? kiedy, kiedy, kiedy zaczynałeś, bo rozumiem, że ten... Ty, ty... No zaczęty, po pierwsza wpłata 24 sierpnia. Okay. Yy, te rzeczy pierwszy raz widzę u brokera, to są jakieś... Yy... Jakoś podzielali wpłaty, nie wiem czemu, bo tu na przykład to była jedna wpłata, to była następna wpłata, to była następna, a oni to jakoś na cztery wszystko podzielali. Tak, księg księgowali, ten... tak? A potem jeszcze tak. dokonałeś kolejnej, kolejnej tak, wpłaty. Tak, tak, tak. Dlatego, że kapitał, kapitał, że tak powiem, wpłacałem w kawałkach, nie? Bo z różnych kąt. Poza tym tam wpłacałem tymi szybkimi przelewami, 
i XM dziennie w szybkim przelewie nie przyjmuje tam powyżej jakiejś kwoty, powyżej 30 tysięcy chyba nie przyjmują już i, i trzeba było normalny przelew bankowy robić, więc wpłacałem to po prostu yy, częściowo, że tak powiem, nie? Okej. Okay. Przejdźmy, prześledźmy transakcję. Rozumiem, że zaczęłeś trade 5 września, tak? A właśnie, to jest twój pierwszy run, run czy taka spekulacja ostra? Nie, właśnie nie pierwszy. Bo były pytania na grupie, skąd, skąd miałeś na ten pierwszy, pierwszy ten, <grym> no 160 tysięcy, żeby zacząć tradować, no. nie, każdy, nie każdy ma tyle, nie? Więc no, raz, że, raz, że prowadzę tam własną działalność, nie? Więc trochę z tego miałem, ale sporo też zarobiłem wcześniej na rynku, na wcześniejszych ranach, nie? Okay. Bo to jest już któryś z rzędu, tylko... Wcześniej kończyłem na 200-300% i, i nawet dalej nie próbowałem, ewentualnie SLK 50. A teraz po prostu już tak go pociągnąłem, bo, bo tam w miarę ładnie wychodził i go pociągnąłem do właśnie większej kwoty, nie? Jak rozmawialiśmy prywatnie wcześniej, tu mówisz, że najgor... mam sobie te same przeżycia, na pie... najgorszą rzeczą był jest początek. początek tak, dokładnie. zawsze dla mnie... Omów naj... to może, zjedź to i omów coś, co się działo na tym początku. Widzę, że dla mnie na przykład tradowałeś na egzotykach, bo ja na takich rzeczach no. nie traduję, ale szacun, bo no, nie tak. wiem o co chodzi nawet. Dla mnie najgorszy był właśnie początek, no bo... Bo pierwszy, drugi, trzeci setup, mówię, no fajnie było tych, tych pieniędzy nie stracić, nie? No i pierwsza transakcja widać nie poszła, druga nie poszła, trzecia też nie poszła, bo pamiętam, że uciekłem z niej, bo rynek się zachowywał nie tak jak trzeba. No i tak naprawdę dopiero tu jeszcze straty też. No i tak naprawdę dopiero gdzieś od tego, tego, tego momentu zaczęło mi się lekko handlować, dlatego że wiedziałem, że już jestem na plusie, nawet jak coś uwalę, to uwala mnie swoje pieniądze, bo ich nigdy na koncie nie miałem, nigdy ich nie widziałem, więc, więc mogłem, że tak powiem, bardziej się skupić na, na handlu, Wiesz a nie co? na... Ten statement jest poukładany chyba nie pod względem czasowym, tak? Moglibyśmy a, czy czasem tak. go jeszcze, wiesz co, jeszcze raz wydrukować pod względem a, czasu? No dobra. Tak, ok, tu, teraz tu. możesz omówić to, jak to wyglądało chronologicznie, bo to jest... To, o, to no jest... właśnie, tak. No ale już przy niektórych... Tu był zy... tu strata, strata, tu były zyski, ale to było zamknięte później, nie? Mhm. Więc tak naprawdę pamiętam, że pierwsze zamknięte transakcje to były straty. No i to trochę problemu powodowało, no bo ciężko, ciężko, że tak powiem, jak się zaczynało od minusa od razu, no to słabo, nie? W sumie drugiego, znaczy następnego po tym rana, którego robię, też zacząłem tak i mało go, mało go nie musiałem zamknąć, bo z 80 zjechałem na 50 i, i do SLK brakło już tylko 10 i już byłem prawie pewien, że będzie trzeba to wypłacić i tyle, no i odpocząć. Dla A... osób, które nie rozumieją nomenklatury, SLK to jest stop loss na kapitale, nie? Ale na szczęście udało się tam tego też wyprowadzić, bo tam to jest ten, który tutaj teraz widać, widać było na tym okay. jest na 127. Przyjdźmy powoli ten statement, mm -hmm. tak, w dół delikatnie, powoli, żeby się, powoli tak, żeby tymi klawiszami najlepiej, wiesz, tak, żeby, o, super. O, Potem to wstawimy super. jeszcze na ten. Sporo tych transakcji miałeś. Widzę. Nie, no sto kilka. Sto kilka. Widzę, że tutaj większość też potem w październiku. Tak. Całkowity zysk milion złotych. Wypłacałeś na początku wpłatę? Nie, nic nie wypłacałem. Do nic z tego? Nic. A, czyli nawet nic. nie wypłaciłeś nie, tej nie, początkowej nic, kwoty. Nic. No tak, Wszystko, no. Nie? Wypłaty, wypłat żadnych nie ma, nie? A, żeby nie było. Też się zastanawialiśmy z chłopakami przy, przy tym statemencie, przy drukowaniu statementu, przy takich kwotach. Tu chyba już się skończyła skala, nie? Przy, 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 przy milionie, nie? Daję, daję Ci głos, bo w sumie ja już pytania skończyłem, więc myśmy przeszli do, do, do tego, jakbyś omówił sam statement, potem byśmy przeszli do wypłaty i zrobili też zrzut statementu z wypłatą, nie? Mhm. a potem byśmy przeszli do pytań i, 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 i odpowiedzi. Nie? Więc jak masz jeszcze coś dodania do tego statementu przed wypłatą? To, no właśnie to... tak naprawdę do statementu co mogę powiedzieć? No, póki, póki nie byłem na plusie to był problem, tak? No bo bo nie byłem na plusie. Dopiero jak za, zarobiłem trochę, wiedziałem, że handluję, o tak jak gdzieś tutaj, wiedziałem, że handluję nie swoimi pieniędzmi, no to już dużo się ułatwiło, nie? To był pierwszy moment taki, który mi pomógł. Później już szło, szło że tak powiem, trochę łatwiej, nie? No bo trzymałem tylko pozycję i patrzyłem, żeby setup był dobry. A ile miałeś w, w, maksymalnie w pozycji? W pozycji? W, na pozycję procentową maksymalnie, wiesz co, nawet nie wiem, dlatego że ja otwieram pozycję na różnych parach, nie? Tak. Zawsze angażowałem na pierwsze wejście 
do 5% kapitału i na następne, czyli dokładki do piramidy też, ale nie handlowałem tylko na jednej walucie, nie? Okay. Więc ogólnie mogło być tak, że łącznie około 30% z kapitału było, było do obsunięcia jako, jako drawdown, nie? No okay. i tak mniej więcej tu wychodzi, że właśnie tam około 30% było, było do, 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 do ucieczki, nie? Dobra, przejdźmy no i widać, że właśnie największy drawdown był na, na samym początku, nie? bo skoro 41 tysięcy tylko, to to musiało być jeszcze póki nie było dużej kwoty. No i, i to był właśnie największy problem, bo później jak już się zarabiało, to jakoś to łatwiej szło. Nie? Dużo, dużo łatwiej, dużo, dużo nie patrzyło się na to ile jest, tylko patrzyło się na to, żeby dobrze setupa zrealizować. No i tak naprawdę drugi, drugi problem mi się pojawił gdzieś tu. Bo pozamykałem, patrzę, o, 974 tysiące, tylko 20 czy 30 brakuje do miliona i sam na siebie presję nałożyłem, bo, bo, bo mówię, a już mi tak niewiele brakuje i głupio by było otworzyć za dużą pozycję albo coś innego schrzanić i, i, i złamać którąś zasadę i to utopić, nie? a już tak w tamtym momencie ciągnęło mnie, a otworzę sobie DAXa na 100 czy 200 i po godzinie będzie ten milion, nie? Ale, ale się strasznie hamowałem, żeby tego nie zrobić. Przy czym miałem już tam coś pootwierane, ale, ale tak naprawdę sobie dobrze z tak poradziłeś. naprawdę przytrzymałem to. Poza tym, że co minutę patrzyłem na telefon i patrzyłem ile jest, mimo że miałem wszystko niepozamykane. Śledziłem to, co miałem pootwierane na tym poziomie pips po pipsie. I to był mój błąd, że w ogóle spojrzałem na stan tego rachunku, bo, bo, bo przez to się zrobił problem. A znowu właśnie fajne jest to, że jak już przebiłem ten milion, to znowu zaczęło mi się lekko handlować, dlatego że nawet to, co miałem pootwierane, mówię, a jak pozamykam, to i nawet na stracie, to i tak będę miał tę bańkę, więc mogę sobie tam wyżej skakać. I dlatego tak lekko to doszło no, do miliona dwustu, nie? Bo te 200 tysięcy tak, no dobry setup otworzę, dobry setup zamknę i, i tak naprawdę samo wskoczyło. No dobrze. No i to mniej więcej tyle, co o tym można powiedzieć. Miałem taką samą sytuację przed bańką, gdzie y, za, y, miałem tam 800, mówię, a 200 tysięcy i w ciągu 15 minut wtopiłem 200k, zeszło do 600, zamknąłem platformę, mówię, nie, hu! Na, na, o, i to na jest, drugi dzień to jest, to jest no. też, to jest Mam też, na segmencie takie coś. To jest też to, o czym mówiłem, a propos właśnie reakcji ceny i ten. Skuteczności, patrząc na przykład na Rafała czy coś, no to wcale nie mam dużej, wręcz powiedziałbym, że ona nie jest niska w miarę, nie? Bo u Ciebie na statementach widziałem koło 80-90, nie? Tak, tylko że jak jedna no. pozycja, to jedna pozycja no. potrafi dojść do SLK, nie? No. I się nie, nie, nie potrafi... A tutaj, a tutaj znowu... Skuteczność była tam na poziomie 60 kilku procent, więc wcale nie tak dużo. No tylko, że właśnie rzecz polega na tym, że już jak, jak jakaś tam pozycja zarabiała dobrze, no to, no to yy, no, średnia strata na pozycji 5,5, tak? średni zysk ponad 18. Ale ciągłe czym... zyski na poziomie 686 tysięcy, czy w 17 tradach. Czyli tak, no wie... ale miałem właśnie moment, gdzie mi też kapitał spieprzył, nie? Tak. Gdzie 6 pozycji pod rząd nie wyszło i 50 tysięcy poszło. Tylko, że później właśnie jak zaczęło to wszystko wchodzić i mówię, no jedna dobra piramida, tak? Tak naprawdę tutaj straciłem w sześciu kolejnych powiedzmy 50, ale później postawiłem piramidę na dolar do jena, no i zarobiła mi 150, no i tyle. Więc to, to, że tak powiem, szybko się zwraca, nawet jeśli jest kilka strat po kolei. Więc, no a przez to, przez to, że nie czekałem właśnie na reakcję ceny, no to kilka takich strat pod rząd mogło być. Bo w ogóle nie sprawdzałem, czy cena reaguje, czy nie, tylko widzę, dochodzi do oporu albo wsparcia i już jest dosłownie na nim, no to otwieram i nie czekam, aż pojawi się pinbar albo coś, tak? Dlatego właśnie w tej chwili mam ochotę otworzyć coś na euro australijczyku. <śmiech> Bo, bo widzę, że. Bo widzę, że. To jest to? Nie, to nie jest to. O. No, tak naprawdę, patrząc na to, jakie ja handlowałem, to o, w tym momencie bym otworzył pozycję długą, nie? I czekał, co się stanie. Stop losa bym gdzieś tu ustawił poza tymi knotami, no ale take profita bym dawał co najmniej dotąd, więc znowu jest. Mały, mały stop plus duży take profit i przy okazji jeszcze jakby ten ruch ładnie szedł płynnie, to można było to gdzieś tu, tu, tu spiramidować, tak? I znowu 3 czy 4 takie pozycje by wynagrodziły mi to, że ryzykowałem jakieś tam 15-20 tysięcy.
Okay. Przejdźmy może do... do A i jeszcze, jeszcze mogę jedną rzecz powiedzieć, że A. patrzyłem też na e, czasem, jak widziałem, że cena dochodzi do wsparcia albo oporu, to patrzyłem też, e, tak jak tu, spojrzałbym, jaki jest przeciętny dzienny zasięg e, ruchu na tej walucie, e, dlatego, że no, oni tutaj dużą świeczkę taką zrobili i pomyślałbym, że że muszą się trochę cofnąć, bo już za dużo poziomów przewalili. Tak jak tu, nie? Że tak, w tak. W tym momencie jest tak, świeczka na dole, a kończy tak, się, tak. się wybicie, albo, albo poza tym właśnie, tutaj większość świeczek ma knoty, nie? Więc powiedziałbym, że przydałaby się chociaż jakaś tam korekta i to byłby kolejny powód dla mnie, żeby na tym poziomie pozycję otworzyć, bo nie dość właśnie, że są nisko, strasznie i to jest pełna świeca bez jakiegokolwiek knota praktycznie, a tutaj widać, że praktycznie każda świeca kończy się wieczorem knotem. E... To będzie ciekawe. 13.25, no. 14 października. Pewnie jak wypuścimy nagranie, to będzie można sprawdzić, no. czy poszło do góry, czy nie. Jak no, się skończy, więc... jak się do jedynka, nie? No właśnie jestem ciekaw, jak się do jedynka skończy, czy trochę podbiją, żeby knota zrobić. A druga rzecz, no tutaj z tego poziomu zawracało raz, dwa, trzy, no trzy razy w sumie cztery, cztery i dwa razy się jeszcze zbliżało tu i tu, więc to jest taki dobry poziom na zagranie właśnie na odbitkę dla mnie. A fakt, że niepokoi mnie na tym to, że yy, szczyty są coraz niżej, bo to trochę słabo wygląda, ale mimo wszystko można na taką powiedzmy nawet 400 pipsową co najmniej odbitkę liczyć, nie? A ta para jest widzę też o tyle fajna, że jak tutaj idzie impuls to on jest silny, tak? Praktycznie idealna do piramidowania, dlatego że jak poszedł impuls bez, bez korekty praktycznie. Tutaj jak spadek poszedł to knoty też były, ale też jakichś większych korekt nie było, żeby ta para konsolidowała albo zawracała za bardzo i taki się najlepiej piramiduje, bo bo, bo nie ma tak, że pozycję wytnie na break even. Dokładnie. No. Ok, przejdźmy może do tej głównej części, czyli, 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 czyli wypłaty. Chciałbym, żebyś zrobił wypłatę z rachunku. Udokumentujemy to, czyli jesteś do, 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 do tej do rankingu polskiego udokumentowanych wypłat i tradeów na, na, fo, na, na Forexie, na Forexie, na rynku, po prostu nie lubię słowa Forex. Hmm. Chciałbym, żebyś wysłał nam jeszcze potem e, oczywiście zamazane e, na jakie konto i tak dalej potwierdzenie wpłaty, tak jak ja robiłem e, wypłatę u siebie, że pokazywałem konto potem, nie? Mhm. że coś takiego przyszło. Zmontujemy to i będzie, będzie, będzie taki prów konkretny. Nie? Nikt nie będzie mógł z tym dyskutować. Nie? To by jak długo zajęło dojście do banki? No ja od... Krócej niż mi. Nie, wiesz co, kurde, to jest najciekawsze, że to jest ten sam termin, nie? Od września, od początku września do y, połowy października, ale większość tej banki zrobiłem w październiku, nie? W 5 dni. Hmm. No, z 200 było do 8. Statement jest no, na grupie. No bo po wakacjach jest większa zmienność. I też na nagraniu, nie? Też chłopaki robili, nanosili to na wykresy i też to i sobie Przemek z tym lepiej poradził, tak? ale ja przy bańce miałem takie zawahanie, gdzie mi doszło do 800k, spadek to właśnie to w ciągu 15 minut straciłem 200 tysięcy złotych i odszedłem od komputera. Nie? To jest takie psychologiczne. No, no, chci chcia chciałem już wiesz, do bańki. Nie? No i potem, i, potem, i potem już wrzuciłem do setupu i, i poszło do góry. Nie? Ale się cieszę, bo Przemek ma te same, te same przemyślenia i ten sam flow i te problemy psychiczne, nie, które pojawiają się bądź nie pojawiają się. Jak nie myślisz o tym, że ta bańka jest, to ci idzie, jak na demo. Już po prostu liczby nie mają znaczenia, nie? Nie. 120, 1200, 12, 1 200. Poczekaj, czekaj, czekaj. Ofu. Człowiek z kurką. Człowiek z kurką z ofu. Słuchajcie, ja chciałem zwrócić... Nie pomylił. Tak. Ja chciałem zwrócić uwagę, jak trafne w takiej sytuacji jest określenie jesień średniowiecza. Bo robimy tutaj, prawda, brokerom z... Nie wiem, czy mogę użyć takiego słowa na wizji, pewnie nie. No właśnie, jesień średniowiecza. Słuchajcie, traderzy, jak robicie rany na bańkę, róbcie to jesienią. To wszystko. Mbk. Adres banku. 
tu chyba biorąc też pod uwagę, jak rynek wygląda, psychologicznie po prostu jest mniejsza płynność, szczególnie myślę, że sierpień, lipiec, jeżeli chodzi o, no, o ten wrzesień, październik, no to widać, że się rusza. No właśnie, bo Rafał mówi, że generalnie wakacje sam też nie handluje, bo nie umie. Przepraszam, jesteś przemysł? Przemysł. Ja w sumie byłem na wakacjach, więc nawet nie grałem na Brexit. Powiedziałem, że jadę na wakacje miesiąc, muszę odpocząć. I grudzień, tak? To też Rafał mówił ostatnio, pamiętam na jakimś wideo, że grudzień jest bardzo dobry. Będzie, będzie, tak, wakacje się ciężko spekuluje. Będzie zaraz sesja Q&A, więc przygotujcie pytania. Ja chciałbym zobaczyć statement z wypłatą i z tym wielkim spadkiem na statementzie, bo to jest najfajniejsza zabawa. Nie? I to wcale nie drawdown, tylko wypłata. Drawdown brokera. Nie? O, no, dokładnie. Nagrywamy to nie na live ze względu na dane. Mamy już, już jest. Już jest. Fajnie się u bankowych brokerów wypłaca, bo klikasz przelew i jest. Od razu jest. Wpisujesz tak, stryka poczta 210890 to jest to. Dobra, to na razie cisza z mojej strony. Tak Marcin, to potem nie? Skryt, skryt. Komentarz nie. Oświadczam, że rozumiem. Wyślij zgłoszenie. Sukces. Twój wniosek został przyjęty i zostanie rozpatrzony w ciągu 24 godzin. Wypłata milion dwieście. Uwaga, Przemek właśnie wypłacił milion dwieście, nowy rekord. Przemek właśnie wypłacił milion dwieście, to przejdzie do historii. Wszyscy mu gratulujemy, jest to na live, potwierdzone jest wynikami. Zaraz przyjdziemy do sesji Q&A. Nie wiem, czy ci się pokaże to na statementcie. No pewnie, właśnie pewnie, też nie pewnie, pewnie jeszcze nie, bo oni to 24 nie, godziny nas tak? tak? A tak? Po... Da, 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 z ofu tutaj informację, że muszą to przemyśleć. Dajemy o jest, z... wypłata milion dwieście. Dawaj statement. Szczegółowy raport. Nie? Tak, 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 tak. Tak. No i, i, i jest. I, I to nie jest drawdown. Zależy jak na to patrz. Dobra, Prze przechodzimy do sesji pytań i odpowiedzi. Przemek, powiedz, co decydowało o tym, że uważałeś, że pozycja ci nie idzie? Znaczy, kiedy stop lossa stawiałeś, czy po prostu wychodziłeś ze stratnej pozycji? Mm, najczęściej, najczęściej, yy, najczęściej szukałem takich silniejszych impulsów w miarę, tak? Więc jak widziałem, że, że nie mają siły zamknąć powyżej jakiegoś tam poziomu czy coś, tak? To wtedy uciekałem z pozycji, to jest jedna rzecz. Ale to było zazwyczaj na zyskownych. Stratne tak naprawdę stawiałem sztywne stop lossy na pierwszą pozycję, nie? Tak jak tutaj był stop loss postawiony dokładnie pod tym knotem, nie? Dosłownie 5 pipsów pod knotem. No i czekałem, co cena zrobi, tak? Mówię, wszedłem gdzieś tu, więc ryzyko było rzędu tam kilkunastu tysięcy na tej jednej pozycji. No ale właśnie później, jak to zostało spiramidowane, no to no to zarobiło dobrze, tak? I yy, fajne jest to, że nauczyłem się trochę też od Rafała, z tego co on mówił, wychodzić, yy, wychodzić z pozycji, które yy, no zarabiają, ale nie idą, tak? Bo kiedyś, kiedyś to nawet opisałem na grupie, miałem piramidę na eurofuncie, która w pewnym momencie zarabiała mi 100 tysięcy, Widziałem, że rynek się odwraca, ale ją trzymałem, bo mówiłem sobie, a to tylko korekta. Albo inne ciekawe rzeczy. No i następnego dnia było 70, później 50, 20. Jak było 20, to mówiłem sobie, że na zerze na pewno zamknę. Zamknąłem na minus 50, nie? Bo, bo, bo wszystko mi wybiło i na tych minus 50 zamknąłem tylko dlatego, żeby tego konta w ogóle nie zczyścić. 
E, aczkolwiek no, wiedziałem, że gdybym nie, nie popełnił, że tak powiem, takiej głupoty, no to, no to, to byłoby to zupełnie inaczej. Teraz znowu, teraz znowu e, zaraz zobaczę Nowozelandczyka, bo miałem pozycję na właśnie piramidę, też miałem na euro do Nowozelandczyka. Tylko czy on tu jest? Trzeba go dodać. To go dodamy za chwilę. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale powiedzmy. Kiedyś miałbym z tym problem, bo tutaj stawiałem właśnie piramidę na, na tym, na, na Nowozelandczyku. I ona mi w pewnym momencie zarabiała no koło tam też 80-90 tysięcy, nie? E, bo w miarę ładnie weszła ale za, zaczęła zawracać, nie? I, I tym razem udało mi się, że tak powiem właśnie poradzić sobie z nerwami, z psychiką, ze wszystkim, żeby jej nie trzymać i mówić, że a, odbije, tylko wziąć te 55 tysięcy, które rynek mi dał i sobie to zamknąć. Bo no i to jest też świetna lekcja, że, że ten, że gdybym, gdybym to trzymał i, i dołożył przykładowo właśnie tu, bo po tej świeczce dziennej zamknąłem tę piramidę, tam jedna pozycja mi straciła, a tam 80 czy 200 zł, dwie pozostałe zarobiły 50 kilka. Gdybym to trzymał, no to fakt, tu poszło wyżej jeszcze, nie? Może bym nawet coś dołożył, ale, ale znowu mogło się stać też coś takiego jak tutaj, nie? I, i ta piramida albo mi się wyzerowała, albo, albo by w ogóle zawróciła. Więc tak naprawdę mówię, no patrzę na reakcję ceny, ale staram się, nie, staram się, że tak powiem, jak mi coś ucieka, no to nie trzymać tego na siłę i nie mówić, że to tylko korekta. Chociaż na euro no, do Nowozelandczyka może teraz bym chciał wejść. <śmiech> nie, tak patrzę, bo ten, bo, bo tutaj sobie puszczam jakąś tam linię trendu. Nie możesz tak wejść, bo właśnie wszystko zbliżają. wypłaciłeś. <śmiech> no, <śmiech> no, w sumie tak. Ale jeszcze drugie konto jest, nie? No, to tam, ale... Ale, ale... No, ale... Przemek, to um, opowiedz nam, e, jaki stosujesz system, jeśli chodzi o zarządzanie wielkością pozycji. Czyli dlaczego to jest akurat 5%? przy pierwszym wejściu i dlaczego e, potem dokładasz akurat po 5%? Czemu to nie jest na przykład 1 albo 10? Jaki jest, jaki jest twój e, sobie, algorytm? Chciałem, do... Tak naprawdę szukałem takiego złotego środka, żeby wyrobić sobie, wyrobić sobie możliwość osiągnięcia jakichś tam większych zysków na jednej piramidzie. Tak czy tak, jeśli chodzi o wejścia, wejścia w pozycję i i czemu to akurat 5%, no to jednocześnie chciałem sobie wyrobić, wyrobić taki rozsądny, rozsądny stosunek zysku do ryzyka, gdzie mógłbym spory zysk wyciągnąć na, na jednym, dwóch zagraniach, które pójdą ładnym, długim, silnym impulsem, tak? A, a z drugiej strony, gdybym miał właśnie 6, tak jak tutaj było 6 pod rząd stratnych, nie chciałbym stracić za dużo kapitału, czyli żeby te 6 stratnych nie spowodowało, że będę miał od razu 60 obsunięcia. I tak naprawdę 5% jak testowałem i patrzyłem, wydało mi się złotym środkiem, no bo można sporą piramidę otworzyć, bo już przy 3-4 pozycjach to jest zaangażowanie 15-20%. A jednocześnie, jak, jak jest początkowa jedna pozycja, no to 5% kapitału, jak nie wyjdzie raz, drugi, trzeci, nawet 4, 5, no to jeszcze nie jest to jakaś wielka strata, nie? I, i to głównie przyświecało takiemu, a nie innemu procentowi. E, patrząc, po, patrząc po statementie i e, instrumentach, jakie grasz, e, w większości widzimy tylko i wyłącznie waluty. Tak. E, i, ile par mniej więcej e, obserwujesz e, w, trakcie, w trakcie rana i co e, myślisz o wszędobylskim DAXie, którego wszyscy chcą, e, że tak powiem, rozgrywać? E, zacznę od końca. Jeśli chodzi o DAXa, to DAX jest fajny. Naprawdę fajny, bo ma dużą zmienność dzienną, nie? Tylko dla mnie problem stanowi to, że, że ja sobie znajduję opór, wsparcie, jest wieczór, rano się DAX otwiera i jest 200 punktów nad moim wsparciem albo oporem, dlatego że po prostu jest taka luka, że przeskoczył to wsparcie albo opór. 
I, I to mi sprawia problem, bo jakby nie jestem w stanie stwierdzić, czy te poziomy działają, czy nie działają, tak? No bo na walutach nie mam praktycznie luk, prawie wcale, no chyba, że jest Brexit. No, ale poza tym nie ma praktycznie luk, a w sumie i nawet w trakcie Brexitu yy, w xm wszystko wyglądało ładnie i płynnie, bo, bo nie było... No, po prostu była świeczka z długim tym, następnego dnia się otworzyło, ale praktycznie bez luk jakichś takich większych, nie? A znowu na DAXie po prostu jak handluję, no to zaraz sobie DAXa otworzę, jak go znowu znajdę. Handlujesz tak samo jak na walutach? Na DAXie? Nie, dlatego właśnie DAXa, na DAXie mało handluję, prawie wcale, ale jak już coś otwieram, to, to bardziej skalpuję niż... Yy, bardziej skalpuję niż yy, otwieram pozycję na dłuższy czas, dlatego że no, to by mi się nie sprawdziło, no bo przez to, że DAX się na noc yy, zamiera i otwiera z luką, no to mógłby mi przeskoczyć o stop lossa ze 100-200 punktów i by było trochę słabo, nie? Bo wtedy to jest zupełnie nieskuteczne i, i nie ma, że tak powiem, sp sposobu bycia, więc z tylko skalpuję, ale póki co jeszcze się tego uczę, wręcz powiedziałbym, że tego nie umiem robić, bo na wszystkich transakcjach, które do tej pory robiłem na dax na dwóch czy trzech kontach, to pewnie jestem tam minimalnie powyżej zera, ale to minimalnie, nie? A jeśli chodzi... Wracając właśnie do, do ilości par obserwowanych, tak trakcie całego chodzi... rana załóżmy. A jeśli chodzi o ilość par, to obserwuję no dość dużo, bo łącznie tego będzie tak do 40 nawet. Tylko... No co, to jest Nowozelandczyk, jen, dolar, funt, euro, Australijczyk i co tam jeszcze jest ciekawego? Frank, ale Franka mało, a Kanadyjczyk i to mniej więcej tyle. I wszystkie, wszystkie połączenia tych, tych, tych par walutowych, czyli dolar ze wszystkim co wymieniłem, jen ze wszystkim co wymieniłem, i dlatego, że jak szuka się jakichś setupów na, na H1 albo wyżej, no to tego wcale nie jest tak dużo, tak? Więc można spokojnie sobie prześledzić praktycznie każdą z tych par i, i praktycznie każdą przejrzeć. Co ciekawe, w trakcie tego rana chyba na eurodolarze pozycji nie było prawie wcale, o ile, o ile, jakich, o ile tam może kilka było, ale wydaje mi się, że nie było żadnej nawet. A przynajmniej nie żadnej, która by znacząco wpłynęła na stan konta, dlatego że ja widziałem dla mnie euro-dolar do, do, do tam wczoraj był po prostu w konsolidacji i, i o tutaj. I ja po prostu na tym nie potrafiłem. A nie, to jest H4, to jeszcze mało. To chodzi o D1. No. No, na tym, co tutaj było, po prostu nie potrafiłem handlować, bo on sobie chodził tak, że no, ani żadnego silnego impulsu. Yy, ani, ani, że tak powiem, poziom, do, do równego poziomu też gdzie, nigdzie, nie, nigdzie nie dochodził, więc tak naprawdę dopiero dzisiaj coś tam się ciekawego dzieje dla mnie. Bo jakby się przebili przez 1.10, to, to już by było coś. Ja mam pytanie odnośnie tego. Zauważyłem, że wydajesz się być bardzo spokojnym człowiekiem. I czy, czy generalnie twoje cechy, charaktery, jakie masz, czy ci pomogły generalnie w utrzymaniu spokoju, żeby nie, nie szaleć za bardzo i tak dalej? No, I to, no. no trochę to pomaga. Na pewno, na pewno opanowanie jest potrzebne, bo, bo jak się widzi tam, że ma, jest się zapakowanym na 20 lotów w coś i widzi się jak to się buja o tysiąc w ciągu tam dwóch czy trzech sekund, nie? no to, to ciężko jest tak nad sobą spokojnie ten. Aczkolwiek mówię, no nawet jak kończyłem rana, to nawet spokój mi nie do końca pomógł, dlatego że no udało mi się tam nic głupiego nie otwierać, nic nie robić i w miarę dobre setupy wybierać, ale już miałem problem z tym, żeby nie patrzeć co, co pół minuty, mimo że handluję na H1, H4, nie? to co pół minuty zerkałem na notowania, co było absolutnie bez sensu, bo pół minuty mi nic nie zmienia, tak? Żebym zerkał co godzinę, dwie, to spoko, tak? Ale po prostu tak mnie nosiło, że siedziałem z telefonem i jechałem samochodem i patrzyłem na telefon, jak tam notowania wyglądają, nie? Za minutę to samo. 
Więc, że... więc na, pewno, na pewno trzeba się trochę, trochę uspokoić i ten, no tylko, że właśnie mówię, no jak już wiedziałem, że na plusie jestem albo jak przebiłem ten milion, to już znowu byłem spokojniejszy i po prostu otwierałem, poszedłem na spacer, coś porobiłem, wróciłem, zobaczyłem, że doszło tam, gdzie chciałem, zamknąłem i tyle. Więc... Dobra, dzięki, czyli ważna, ważna cecha. No generalnie. na pewno. I druga, druga moje pytanie to średni czas trzymania pozycji. Wnioskuję, że to jest pewnie... Kilka dni, kilka dni, to jest na pewno kilka dni, bo przez to, że to są setupy na takich wyższych interwałach, to taką pozycję, no, no bo szukam tak naprawdę, przez to, że piramiduję, to szukam i, i impulsów takich w miarę silnych i kilkudniowych, tak? Nie szukam 10 czy 20 pipsów, tylko od razu 200-300. I jak mam taki impuls, to mogę, że tak powiem, coś z niego wyciągnąć więcej, tak? I dlatego zazwyczaj to było kilka dni. Tam nie pamiętam, żeby jakieś pozycje się zamykały w miarę szybko. To w większości czasu było 4-5 dni. Niektóre pamiętam, że trzymałem właśnie nawet, nawet doliczając weekend nawet 10, nie? No i tak naprawdę czekałem tylko, co cena zrobi dalej i jak widziałem, że jest sytuacja, gdzie, gdzie wolę uciec, zamknąć na tym zysku, który mam i już nie próbować ciągnąć dalej, to uciekałem, ale tak naprawdę za każdym razem czekałem na jakąś tam reakcję ceny, tak? Czy dojdzie do oporu, czy, czy przewalą ten opór, tak? No bo tak jak na tym, tak jak na, na tym dolarienie, gdzie pokazywałem wcześniej tamtą piramidę, no to przez ten poziom się przebili praktycznie bez stopa, nie? Przez to 102, 103, 102, 3, 102, 4 przebili się praktycznie bez stopa, co pokazywało, że popyt jest dość mocny, więc można to było trzymać, tak? Znowu właśnie jak doszli do 104, 2, no to widać było, że, widać było, że robi się pinba i że tak ten impuls nagle tak zwolnił, nie? Wszystko się wy, wystopowało, wy ten... I, I tak trochę nie mieli siły iść, a jak jeszcze właśnie spojrzałem na D1, zobaczyłem, że to jest ósmy kolejny podrząd dzień wzrostów bez, bez jakiejkolwiek czarnej świeczki, no to powiedziałem sobie, że no musi być. No i prawda jest taka, że następnego dnia, następnego dnia po tym poszła właśnie korekta taka spora, no bo doszli tutaj i za chwilę to wszystko skorektowali, dlatego, dlatego no staram się patrzeć na cenę, że tak powiem w wielu aspektach. Grasz na tym, co wykres daje i generalnie cyferki się tak jakby nie obchodzą. Starasz się to odrzucić, nie patrzeć na to. No, właśnie, staram się tak. bardziej patrzeć na to, jak cena się zachowuje hmm. na wykres. Kiedyś miałem taki problem, że, że patrzyłem na cenę i dla mnie cena było, była za nisko albo za wysoko i tak yy, mówię, sobie, mówię sobie, widzę, że jest trend spadkowy, nie? I jedyne, co mnie powstrzymywało przed otwarciem pozycji, to było to, że patrzę, Boże, oni są już na pięcio- albo dziesięcioletnich dołkach, wyżej nie ze znaczy niżej nie zejdą, tak? I to mnie powstrzymywało przed otwarciem pozycji I, i dopiero po jakimś czasie nauczyłem się, że to był zdecydowanie mój błąd, dlatego że yy, ostatnio nawet na, na tym, na funcie... Yy, Właśnie jak doszli do tego tam 1,27, 1,28, gdzieś tutaj, to kiedyś bym tej pozycji nie otworzył, dlatego że powiedziałbym, że są po prostu za nisko, żeby zejść jeszcze niżej, nie? bo to jest przecież minimum sprzed, nie wiem, 30 lat i nie ma szans, żeby niżej zeszli. A teraz po prostu mówię, trend jest spadkowy, przebili się przez ten poziom, przez ten, otworzyłem shorta i zamknąłem go na 200 albo 300 nawet pipsowym plusie. Więc, więc to na pewno jest spora lekcja dla mnie, żeby, żeby nie patrzeć za bardzo na to, czy coś jest yy, tanie czy drogie, dlatego że to rynek to wycenia, a, a to, że są na dziesięcioletnich minimach nie znaczy, że, że nie mogą zejść jeszcze niżej. Tak? A kiedyś właśnie uważałem, że skoro już zeszli tak nisko i spadają, no to niżej już nie ma, nie ma gdzie, tak? że dno zaraz gdzieś będzie i muszą zawrócić. A teraz po prostu patrzę na to, jak się cena zachowuje. Jak widzę, że przechodzi i przebija, idzie dalej, to sprzedaję, no bo nie ma sensu, nie ma sensu właśnie patrzeć na to, czy, czy cena jest za nisko, czy za wysoko, bo to rynek określi, kiedy ona jest za nisko albo za wysoko. 
To może jeszcze jedno pytanie ode mnie. E, może na chwilę odejdźmy od wykresów, e, bo no to było 50 dni e, z tego, co mówiłeś. No około. E, trwał ten, ten run. E, jak sobie radziłeś e, z life balansem, tak? Czyli e, odcięcie się od wykresów i czy, czy starałeś się, no mówiłeś tam, że były momenty, gdzie, kiedy co minutę tak, no, mówię, dużo, patrzyłeś na wykresy. Dużo, dużo. Jak sobie po prostu radziłeś z czasem, żeby odejść od wykresu i mówiłeś o spacerach, ale nie wiem, co, co robiłeś, takie trochę osobiste pytania, ale to myślę, że też będzie interesowało osoby, które podejmują się takich ranów. Dużo, dużo Mówię, tak jak wspominałem, dużo prościej mi było, jak już miałem coś tam na plusie, nie? No bo właśnie początek rana i to dojście do miliona to był taki moment, kiedy, kiedy na notowania patrzyłem co chwilę i tego life balansu nie było, ale w tych środkowych etapach, kiedy tam z 250 robiłem 900, to po prostu otwierałem pozycję, wychodziłem sobie gdzieś, yy, szedłem, nie wiem, do kina, na spacer, na siłownię, cokolwiek, nie? I, I tak jak do kina szedłem, wyłączałem telefon, bo wiedziałem, że wszystko poustawiałem tak jak trzeba, tak? Więc, yy, więc tak naprawdę nie robiłem żadnych tam... No starałem się właśnie oderwać, tak? Dziewczyna też mi w tym pomagała bardzo, ona mnie pilnuje, żebym nie siedział za długo, spał w nocy, nie? No bo też na koniec jak kończyłem tego rana, to tam niektóre pozycje zamykałem jakoś druga, trzecia w nocy, to trochę, trochę zaszalałem, bo... bo, bo, bo bo trzeba było później o 6 rano wstać, nie? Więc, więc trochę zaburzyłem ten life balance, ale ona mi też strasznie pomagała, bo ona tak mnie pilnuje, żebym nie, nie, nie przeginał w żadną stronę, nie? Od ilu lat trojdujesz? Trochę ponad trzy. Trochę ponad trzy, z czego trochę ponad rok na zyskach. Aha, czyli od, od roku jesteś zyskowny, tak? No, trochę ponad. Ale tak. to grupa ci pomogła w tym w dołączeniu się do tej JS-u? Kiedy, usł kiedy usłyszałeś o tej js e, Wiesz co, jakoś nawet nie pamiętam, jak na to natrafiłem, ale wydaje mi się, że, że gdzieś z Rafałem wywiad się znalazł na któryś tam z wielu stron, na których jest i tam to znalazłem. Takie pytanie, bo rozmawialiśmy wcześniej o linii najmniejszego oporu. Jak to rozumiesz i czy ją stosujesz, nie? Mm -hmm. No tak, tak, tak. To, to akurat wyciągnięte z książki o Liwe Murze. Yy, linia najmniejszego oporu, no, dla mnie to jest właśnie taka rzecz, że yy, było, żeby poprzeć to od razu jakimś przykładem. O, widzę, że Australijczyk tutaj robi numer. Yy, hy, hy, hy. Mamy ten wykres. A, wiem gdzie to jest. To miałem tam transakcję, nawet na niej też zarobiłem. O co mi chodziło, znaczy o co przynajmniej jak ja rozumiem linię, linię najmniejszego oporu. Wyszły te, wyszły dane ze Stanów któregoś dnia i z tego co pamiętam to one były słabe, wręcz powiedziałbym, że, że bardzo słabe, jak na oczekiwania i konsensus rynkowy. No i co się stało na tej parze? Zrobili podbitkę godzinną, a druga świeca godzinna, kiedy doszli do oporu, bo tutaj na 0,76-100-200 ja widzę opór, przynajmniej tak do tej pory widziałem i właśnie go przebijają, ale doszli do oporu i za chwilę cofka. A dla mnie, dla mnie, dla mnie w momencie, kiedy są jakieś słabe dane dla danej pary, a, a para rośnie, przeciwnie do tych danych, znaczy, że rynek jest silny tak? I, i nie ma co próbować się stawiać przeciwko niemu, dlatego że skoro dla, do, do, dla dolara wyszły słabe dane bardzo i to go praktycznie nie ruszyło, no to znaczy, że on ma jakieś tam mocne podstawy ku temu i w momencie, kiedy wyjdą następne dane i będą lepsze trochę, no to już on się bardzo wzmocni nie? i w ten sposób właśnie rozumie nie najpierw oporu. I właśnie to było to, że tutaj Gdzieś przy 0,76, jak zaczęli zawracać, sprzedałem sobie i zamknąłem to tego samego dnia, po, po dwóch godzinach. Więc, więc yy, w ten sposób sobie z tej linii najmniejszego oporu korzystam i taki, taki ją rozumiem ja. Co byś polecił dla młodych adeptów? Jakie książki, jaka literatura, jakie materiały? Tak? No, ja osobiście najwięcej wyciągnąłem z wielkiego shorta. Biografii Livermula, czyli wspomnień gracza giełdowego. 
I jak to się nazywała ta trzecia? Psychologia skutecznego tradingu bodajże? O, to chyba tego nie znam. Przynajmniej coś takiego kojarzę i z tego chyba. Dobrze. To jak chyba trzy takie książki... Z... Jeszcze raz? Kostolany to jest psychologia giełdy, nie? A to też czytami też jest dobre. No, one są dość podobne nawet, ale, ale, ale właśnie, no chyba te trzy, trzy z tych trzech, przy czym zdecydowanie najwięcej wyciągnąłem z Livermura, bo, bo on tam robił sobie piramidki na różnych pozycjach i, i tak naprawdę właśnie napisał bardzo mądrą rzecz, że jak, jak pierwsza pozycja nie zarabia, to nie ma po co otwierać następnych, tak? Czyli, że tak powiem, no był przeciwnikiem gridu. Ja mam dzisiaj takie pytanie, bo myślę, że dużo osób yy, yy, ogląda wyniki yy, ra, Twoje, Rafała, yy, te statementy i dochodzi do wniosku, czytając to, co jest na grupie, że rzucam wszystko, zajmuję się Forexem. Yy, I to jest takie podchwytliwe pytanie, yy, ale ja widzę na swoim przykładzie, że, że Ty nie musisz zarabiać na Forexie, że Ty masz pieniądze na życie. To wtedy zarabiasz, to tak, wtedy dokładnie zarabiasz. tak. Tak, jak nie musisz zarabiać na Forexie, to wtedy na nim zarabiasz, bo, bo póki, póki masz silną potrzebę, żeby zarabiać, bo musisz opłacić rachunki, czynsz, nie wiem, coś tam kupić, cokolwiek, to wtedy jest dużo ciężej, bo jest wie... sam na siebie człowiek wtedy nakłada większą presję psychiczną i to jest ten problem. A, a zauważyłem, że właśnie co jak co, ale chłodna głowa jest tutaj jedną z najważniejszych rzeczy, no bo bez tego jest ciężko... Ciężko cokolwiek zrobić. Ciekawe, czy przewalą ten opły. Jak się zamknie do jedynka? No wiem, tak, ale ciekawi mnie, ciekawi mnie czy do jedynka zamknie się tak jak teraz, czy ze 200 pipsów niżej. Zostałeś jakaś znaczy... jeszcze, to zagramy. <laughs> Więc rozumiem, że jakby to też to, to jest to, co ja bym na przykład mógł innym poradzić. Nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz, że jeżeli ktoś chce się zajmować Forexem i ma na to jak najwięcej czasu, to ważne, żeby z, z, zebrał taki kapitał, którym pozwoli mu tam na przeżycie, nie wiem, pół roku. No na pewno, tak, tak, tak. Szczególnie... A najlepiej robić coś jeszcze innego, niekoniecznie etat albo mieć własną działalność, Czyli cokolwiek jakoś... poza tym, tym bardziej, że to pozwala się oderwać od tych wykresów, a momentami to można zafiksować na tych wykresach. Tak, no bo przynajmniej jak tak patrzę, że no dla mnie wykresy są nudne, tak? No bo mam jakiś tam swój setup i czekam. No. Przecież, że też z drugiej strony, że jeżeli ktoś tam szuka jakiś rozrywek, no, no to Widzisz, no dla mnie, dla mnie psychologicznie... Znowu, dla mnie są znowu w miarę ciekawe, ale... Bo ja jestem matematykiem, więc, więc cyferki i wykresy zawsze dla mnie, ale, ale... Ale nie na tyle, żeby siedzieć nad tym bez przerwy, nie? Bo to... Bo to można i oczy wykończyć, i siebie wykończyć, bo to za dużo się człowiek stresuje, bo o, pozycja ruszyła mi się, jestem 50, 50 zł do przodu albo 20 zł na stracie, nie? Więc patrzę, a, a mówię, a na koniec rana właśnie coś takiego mi się zdarzało, że dosłownie tik po tiku patrzyłem, o, było 101, teraz jest 101,50. <grym> Więc co było bez sensu? <grym> no. Jest ważna rzecz, którą powiedziałaś. Myślę też, że to jest najważniejsza rzecz, bo też miałem z tym problem, żeby nie przewidywać rynku, jeżeli tam fund osiągnął 30 tak, low, tak. żeby nie szukać miejsc i napisać tam 1,26, chłopaki, pakujemy się na long, pakujemy się na long, następnego dnia, łup, tak, 1,20. Tak. I to jest, to, jest, to, jest, to jest klucz, co ja bym też poradził. No właśnie to był, mówię, no to był duży problem, dlatego że, znaczy największy, no jeden z problemów. Gdzie właśnie jak, jak, dobra. gdzie właśnie jak handlowałem, no to, no to mówiłem sobie o za wysoko, za nisko i już wyżej albo niżej nie pójdą, nie? A następnego dnia 200 pipsów w dół, kolejne. A, a, potem, a potem przez kolejne, kolejne dwa tygodnie jeszcze zjeżdżali tak, że schodzili jeszcze tysiąc niżej, tworzyli nowy dołek wieloletni i dopiero sobie wracali, nie? Gdzie jakbym tam otworzył longa, bo powiedziałbym, że niżej nie zejdą, to mnie tak wykosili, że na koncie miałbym debet. Przemek, to ja mam jeszcze do ciebie pytanie. Um... Ja rozumiem, że to jest metoda uznaniowa i na przykład tutaj na tej ots promujemy coś takiego, żeby rachunek otwierać jednym procentem kapitału. Pozwolimy sobie to stracić. Natomiast co, jakie warunki na rynku, jakimkolwiek, muszą zaistnieć, abyś ty na przykład stwierdził, że zajmujesz pozycję wielkości 50% swojego depo? 
Jakie warunki muszą zaistnieć, że no dobra, piramidujesz, tak? Ale i to dokładasz po 5%. Natomiast co się musi stać, bo wykorzystujemy lewar maksymalnie, tak? Żeby, Żeby ten, ale ja na przykład nie jestem w stanie się nauczyć czegoś takiego jak Rafał, że on dopuszcza taką myśl do siebie, że jedną transakcją wytnie Utopię. sobie SLK50, tak. bo jeśli nie idzie w moją stronę, to ja wychodzę ze stop lossa i, i ze stop no lossem i ja, koniec. Ja, tak? robię, ja Natomiast... robię tak samo. No, ja tak naprawdę, no pewnie w którymś momencie 50% kapitału angażowałem, tylko angażowałem go w kilka albo nawet tam w kilka, w kilka par walutowych, tak? Więc nawet jakby mi jedna pozycja nie, nie poszła, czy dwie, no to ciągle miałem jeszcze następne trzy albo cztery też otwarte. A żeby, żeby otworzyć na 50% na jedną pozycję, to musiałbym wpłacić mniejsze depo. Aha, w <laughs> tak, w ten sposób, bo, bo aż tyle bym nie ryzykował, nie? Ja wpłaciłem większe, ale właśnie z taką myślą, że że, że będę grał trochę ostrożniej mimo wszystko, tak? I dopiero piramidami będę to sobie odbijał. A gdybym miał że naprawdę zaryzykować 50% depo na jedną transakcję, to wpłaciłbym 50 tysięcy, nie więcej. I, no i szukał takich naprawdę idealnych warunków rynkowych, żebym widział, że wszystko, wszystko jest jakby na moją stronę i szansa, że to wyjdzie jest większa niż zwykle, nie? Czyli dokładasz do pozycji tylko i wyłącznie w zysku. Tak, nie dokładasz nigdy, w stracie. nigdy w stracie. Mhm. Tak, nigdy, nigdy do strat nie dokładam, dlatego że kiedyś to robiłem i wiem, jak to się kończyło, nie? Kiedy, no, to była bardzo, to jest chyba coś, co, co uczy najlepiej, nie? Miałem stratę tam 10 tysięcy, mówię, a dołożę drugą pozycję, dojdzie do połowy i już będę na zero, nie? No, a poszło jeszcze niżej, traciłem na dwóch, dołożyłem trzecią, traciłem na trzech i, i w dwa dni konta nie było, nie? Czyli. Twoje kryterium dołożenia do pozycji, powiększenia jej jest na przykład to, że pierwsza jeśli jesteś długi, zarabia. tak, pierwsza tak. pozycja zarabia i na przykład jesteś długi na jakiejś tak. waluzie, y, kupiłeś i teraz co, kolejna świeczka przebija maksimum Jakieś poprzedniej, tam, tak? Tak, tak. Znaczy, I wtedy, i nieko, wtedy dopiero nie, dokładasz, nieko, tak? Tak, niekoniecznie, znaczy po pierwsze patrzę zawsze na zamknięcie świeczki, nie? Bo to, że przebili na chwilę, to jeszcze nie znaczy, że, że zaraz w ostatnich minutach nie zrobią cofki, żeby zmienić kształt tej świeczki, ale yy, dokładam, ja yy, piramiduję, no to jest różnica między mną a Szwajcarem na pewno, on tam chyba z tego, co czytałem, pisał, że piramiduje co 20 pipsów, nie? Przykładowo. Ja nie piramiduję co stałą odległość, tylko to jest właśnie uznaniowe, bo patrzę, że dokładam na przykład, kiedy przebiją ważny opły, tak? Że widzę, że tak jak na tym Japończyku, nie? Widzę, że... Widzę, że... No zaraz tu linię trendu zrobię i... A, nawet jest. Widzę, że przeszli gładko przez opły, dosłownie jednym impulsem i są już nad i nie widać jak żadn, żadnej opcji na korektę, tak? No to wtedy dokładam następną pozycję, tak? I, a nie piramiduje tak, że, że co stałą odległość, dlatego że boję się, że te piramidy by się za szybko zawalały, jakby jakaś korekta przyszła. A jak Jasne. przebiją jakiś ważny opór, tak, no to pójdą wyżej i najgorsze, co mogą zrobić, to, to retest tego oporu. Tak? No właśnie, a czy to nie naraża Cię na bardzo duże ryzyko tego, że wejdziesz już po bardzo niekorzystnej cenie, bo... No bo grając na H1 czy H4 to jest no. naprawdę duża, dla mnie to jest duża rama czasowa i chodzi o to, czy jeśli przebiją na przykład jakiś ważny opór albo ważne wsparcie, no. to e, czekasz na zamknięcie i zamknięcie H1 to może być no, naprawdę spora, spora no to droga, jest, że to jest to na przykład, jest to może być 50 pipsów i wtedy no, jak wchodzisz się. na zamknięciu e, takiej świecy, to już wchodzisz no, po bardzo niekorzystnej cenie, a jakbyś poczekał Fakt, do momentu fakt. wybicia. No bo tak jak tutaj, to pewnie wszedłem gdzieś na szczycie tego knota, nie? Więc 20 pipsów w plecy. Mhm. Ale prawda jest taka, że oni przebili ten opór, tak? I yy, nie boję się tego wejścia, dlatego, że wiem, że to jest teraz wsparcie, tak? Mhm. Więc żeby zrobić cofkę taką, która mogłaby narazić piramidę na zamknięcie na BE albo na jakimś małym zysku, mhm. to musieliby z powrotem pod ten opór wrócić, tak? A jak już go przebili i robią korektę, no to ta korekta pewnie zatrzyma się na tym oporze, tak? I znowu pójdzie do góry. I dokładnie tak jak tutaj było, no, jedna świeczka była spadkowa nawet, nie? 
Więc w pewnym momencie ta pozycja pewnie traciła mi, no tam kilka tysięcy pewnie traciła, bo to już duże pozycje były, nie? No tylko, że przetestowali szybko w trybie ekspresowym te linie jako wsparcie i poszli dalej, nie? I dzięki temu ta piramida może się ładnie trzymać. A tak jak Szwajcar piramiduje co stałą odległość, to dla mnie to jest problem i ja bym tak nie robił, dlatego że jakbym otworzył tu, powiedzmy tu, 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 no to ta korekta by mnie już wykosiła z rynku w ogóle. Więc i, pira, i byłoby po piramidzie, bo byłaby na zerze. Dlatego sam bym tego, no chyba żebym szukał mniejszych impulsów, tak? Czyli szukałbym 100 pipsów, a nie, a nie tam 300. To wtedy, wtedy to miałoby jakąś rację bytu. I wtedy u niego to się może sprawdza, ale ja szukam właśnie impulsów no, takiej wielkości, ewentualnie trochę mniejszych, czyli tak 300, 200, 300, 400, nie? Przy czym przy impulsie 200, no to ja miałem dwie pozycje, rzadko trzy i nie więcej, tak? Więc to też nie jest duże. Dopiero przy impulsie takim rzędu 300-400 robią się 3-4-5. Dobra, to chyba już wszystkie pytania do Przemka. Jeszcze raz, Przemek, wielkie gratulacje dla Ciebie. Brawa. Wiele osób nam zadaje pytanie, czy byśmy się nie zmierzyli na live. Ja jestem chętny. Bo może to być od, bardzo odkrywcze dla wielu. Pamiętajcie też, że Przemek gra na d jedynkach Te du duże trady ciężko, bo musielibyśmy chyba tydzień się zamknąć tutaj w pomieszczeniu. Ale no. w ogóle dzięki Ci za odpowiedzi na pytania, bo to dużo wniesie dla wielu osób do, do, do ich tradingu i, i myślę, że ten materiał się, się spodoba. E no ja Ci bardzo dziękuję za, za to, że potrafiłeś zrobić ten coming out i, <głos> i pokazać to na żywca, bo mało osób się tego podejmuje I, i dzięki temu możemy jako grupa traderów eliminować z rynku nierzetelnych szkoleniowców, bo jak wiesz dobrze, sami nie szkolimy, a dzielimy się wiedzą, wiedza za wiedzę. Nie? Jeśli masz coś do powiedzenia, coś, aha, jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy będziesz, czy się zgodziłeś na to, czy nie, ale chyba tak się zgodziłeś, że będziesz jako gość specjalny, na którymś nie. zrobić tam wykład. No, tak? na którymś mogę. Tak. Mogę jak, spróbować. Jakbyś przygotował jakiś fajny temat odnośnie, pewnie dostaniesz sporo pytań, byśmy nagrali już materiał niekoniecznie z wypłatą, chyba że kogo byś zrobił. <śmiech> chyba, że drugi ran wyjdzie. <śmiech> Okej, okay, ale z, ze swoją metodologią, z podejściem do rynku, psychologią, o wiele przyjemniej się słucha od praktyka do praktyka, szczególnie od osoby, która, która może pochwalić się wynikami, nie? niż od takich jakichś ciemniaczy internetowych. Nie? W każdym razie jeszcze raz Ci dziękuję. Jeśli powiedzenia, powiedz to, kończymy nagranie, montujemy i wrzucamy za tydzień na, na, na grupę. Przechodzisz do historii polskiego tradingu, stary. Nie? I tyle w temacie. Nie? Dzięki wielkie wszystkim.